আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা সিমেন্স এর টিআইএ পোর্টাল থেকে প্রোগ্রাম কন্ট্রোল অপারেশনস এর ভিতরে জাম্প জাম্প নেগেটেড লেভেল এবং জাম্প লিস্ট এই চারটা সম্পর্কে ধারণা নিব তো প্রথমে আমি অন নেটওয়ার্ক ওয়ান এর ব্রাঞ্চ সিলেক্ট করে একটা নরমালি ওপেন সুইচ নিয়ে নিচ্ছি আবার ব্লাস ব্রাঞ্চ সিলেক্ট করে একটা আউটপুট নিয়ে নিব আজকে আমার মাল্টিপল নেটওয়ার্কস দরকার কারণ এগুলো নেটওয়ার্ক रिलेटेड ফাংশন সো এখানে আমি ক্লিক করে নরমালি ওপেন একটা সুইচ নিয়ে নিব দেন এখানে ক্লিক করে জাম্পে ডাবল ক্লিক করব তো এখানে আমি এই পার্টটাকে কপি করে নেচ্ছি কপি করে নিয়ে এই জিনিসটাকে বাকি নেটওয়ার্কগুলোতে পেস্ট করব তো কন্ট্রোল ভি এখানে ক্লিক করে আবার কন্ট্রোল ভি দেন এখানে ক্লিক করে কন্ট্রোল প্লাস ভি হয়ে গেছে আর দরকার নাই তো এখানে আমি নেটওয়ার্ক ফাইভে এখানে আমার এই ভার্টিক্যাল লাইনটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে লেভেলে ডাবল ক্লিক করব তো আজকে আমি ট্যাক টেবিল তৈরি করবো না ডিরেক্ট আমার ইনপুট আউটপুট অ্যাসেন্ড করবো আমি তো এখানে আই জিরো পয়েন্ট জিরো দিয়ে দিচ্ছি আই জিরো পয়েন্ট জিরো এখানে আমি কিউ জিরো পয়েন্ট জিরো দেবো ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করার পরে কিউ জিরো পয়েন্ট জিরো কিউ জিরো পয়েন্ট এখানে আই জিরো পয়েন্ট ওয়ান দেবো আই জিরো পয়েন্ট ওয়ান এখানে জাম্পের যে অ্যাড্রেসটা এই অ্যাড্রেসটা আপনার ইচ্ছে মতো আপনি দেবেন এখানে যা ইচ্ছে আপনি টাইপ করতে পারেন তবে যেটা সুবিধা সেটা হলো এই জাম্প এবং লেভেলের মধ্যে সম্পর্ক সো এই লেভেল ফাংশনের এখানে এটা আমি নেটওয়ার্ক ফাইভে লেভেল ফাইভটা আমি নেটওয়ার্ক ফাইভে ইউজ করছি তাই আমি এখানে নেটওয়ার্ক ফাইভ টাইপ করতে চাই এখানে আমি নেটওয়ার্ক ফাইভ টাইপ করতেছি নেটওয়ার্ক ফাইভ এবং সেম এই লেখাটাই কন্ট্রোল সি দিয়ে দেবো কন্ট্রোল সি কপি করলাম সেম লেখাটাই এখানে আমি কন্ট্রোল ভি দিয়ে দেবো হয়ে গেছে এখানে স্মল স্মল লেটার ক্যাপিটাল লেটারে কোনো সমস্যা নেই জাস্ট স্পেলিং ঠিক থাকলেই হবে ঠিক থাকলেই বড় হাতে ছোট হাতে যাই লেখেন স্পেলিং ঠিক থাকলে সেম জিনিসটা এখানে চলে আসবে সো হয়ে গেছে তো এখানে আমি আই আই জিরো পয়েন্ট টু দিব এখানে কিউ জিরো পয়েন্ট কিউ জিরো পয়েন্ট ওয়ান কিউ জিরো পয়েন্ট ওয়ান আই জিরো পয়েন্ট থ্রি এখানে কিউ জিরো পয়েন্ট টু এখানে আমি আই জিরো পয়েন্ট ফোর আর এখানে কিউ জিরো পয়েন্ট কিউ জিরো পয়েন্ট থ্রি নিয়ে নিচ্ছি আচ্ছা হয়ে গেছে এখন প্রোগ্রামটা ডাউনলোড করে নিচ্ছি ওকে ডাউনলোড হয়ে গেছে তো এই পার্টটা হাইট করে দেই হাইট করে আবার মনিটরিংটা অন করে নিব ওকে মনিটরিং অন হয়ে গেছে এখন আমি যেটা করব আমি আমার সুইচ প্রেস করার পেজে যাব ওখান থেকে এই যে ট্যাক্সগুলো আছে ট্যাক্সগুলো লোড করে নেব আচ্ছা হয়ে গেছে তো এখানে নর্মাল কি জিনিস আমি এই সুইচকে অন করবো আমার আউটপুট অন হবে তো এটা ট্যাগ ওয়ান সো ট্যাগ ওয়ানের এটা যদি আমি ক্লিক করি এখানে ক্লিক করব এখানে আমার আউটপুট অন হবে জাম্প যেভাবে কাজ করে ধরেন আপনার কোনো নেটওয়ার্কে কোনো নেটওয়ার্কে আপনি জাম্প ইউজ করছেন এবং অন্য দুই চারটে নেটওয়ার্ক স্কিপ করার পরে ওখানে ল্যাব পরে আপনি অন্য কোনো নেটওয়ার্কের লেভেল ইউজ করছেন যখন আপনি জাম্প জাম্প অ্যাক্টিভ করবেন জাম্পকে অ্যাক্টিভ করবেন আপনার প্রোগ্রাম এখান থেকে জাম্প করে এখানে চলে আসবে মাঝের যে এই পার্টটা এই পার্টটুকু আছে এই পার্টটুকে আর আমার পিএসি সিপিউ স্ক্যান করবে না পিএসি সিপিউ কি করে পিএসি সিপিউ প্রত্যেক পার্ট স্ক্যান করে করে ধরেন আপনার প্রোগ্রামের এই অংশটা এখানের পরে দরকার নাই অন করার তো কিন্তু পিএসি সিপিউ আপনার এই পার্টটা স্ক্যান করে এরপরে পরের পার্টে যাবে তো পিএসি সিপিউ যেতে এই পার্টটা স্ক্যান না করে এই পার্টটা স্ক্যান না করে ডিরেক্টলি এখানে চলে যায় সেই জন্যই এই জাম্প এবং লেভেল একসাথে ইউজ করতে হবে এই পার্টটা স্কিপ করার জন্য তা আমি যদি এখানে অ্যাক্টিভ করি আপনাদের মনে হবে যে এই পার্টটা টোটালি ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে আসলে তাই হয় বাট আসলে এই ডিঅ্যাক্টিভেট না আমি যেটা বললাম যে ট্যাক থ্রি আমি যদি ট্যাক থ্রিকে অ্যাক্টিভেট করি এটাকে অ্যাক্টিভেট করি মানে জাম্পকে অ্যাক্টিভেট করি জাম্পকে অ্যাক্টিভেট করলাম তো এখানে মনে কি হচ্ছে যে আমার এই পার্টটা টোটালি এখন আর নাই মানে একবারে ব্লার হয়ে গেছে অনেকটা মানে এই পার্টটা আর এক্সিস্ট করে না এরকম হয়ে গেছে তো যখনই এই জাম্পকে অ্যাক্টিভ করব জাম্প এবং লেভেলের মাঝখানে এই যে লেভেল ফাংশনের মাঝখানে যা আছে এগুলি আমার পিএলসি সিটু স্ক্যান না করে ডিরেক্টলি আমার এখানে নেটওয়ার্ক টু এই যে নেটওয়ার্ক টু থেকে ডিরেক্টলি নেটওয়ার্ক ফাইভে চলে যাবে এবং নেটওয়ার্ক ফাইভ থেকে আবার এক্সিকিউট করা শুরু করবে আবার কাজ করা শুরু করবে এতে কি হবে পিএলসি আপনার আপনার প্রোগ্রাম তাড়াতাড়ি কাজ করবে ফাস্ট কাজ করবে পিএলসি পিএলসি সিপিও এই পার্টটা স্ক্যান না করে এখানে এখান থেকে আবার কাজ করা শুরু করবে আপনার আমি যদি সহজ ভাষায় বলি যে আমার এই জাম্প এখান থেকে এই এখানে জাম্প করবে মাঝের এই পার্টটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করে রাখবে 
এটাই হলো আমার জাম্প এবং লেভেলের কাজ আচ্ছা জাম্প এবং জাম্প নেগেটেড একই জিনিস তবে এখানে জাম্প এ অ্যাক্টিভ করলে এই পার্ট ডিঅ্যাক্টিভেট হচ্ছে আর জাম্প নেগেটেড ঠিক উল্টা জাম্প এখানে জাম্প নেগেটেড আমি নিয়ে নেই জাম্প নেগেটেড এখানে জাম্প নেগেটেড নিয়ে নিলাম এটাকে ডাউনলোড করে নেচ্ছি ডাউনলোড করে নিলাম আচ্ছা এখন দেখেন আমি কিন্তু এই এই ট্যাগ 3 কে অ্যাক্টিভ করে নেই তো এখন দেখেন আমি যে ট্যাগ 3 আছে এই ট্যাগ 3 কে কিন্তু এই যে এখানে প্রেস করে নেই বা অ্যাক্টিভ করে নেই তাও নেটওয়ার্ক 5 অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে মানে জাম্প নেগেটেড কে সুইচ প্রেস করা ছাড়াই সে অ্যাক্টিভ সুইচ প্রেস করলে সে ডিঅ্যাক্টিভ তো এখানে যখন সুইচ প্রেস করে নেই সে অ্যাক্টিভ হয়ে আছে তো এখান থেকে আমার প্রোগ্রাম এখান থেকে ডাইরেক্টলি জাম্প করে এই নেটওয়ার্কে চলে আসছে মাঝে যে মাঝে যে নেটওয়ার্ক বা প্রোগ্রাম আছে সেই প্রোগ্রামগুলো ভুলেও আর এক্সিকিউট হবে না যখন এই জাম্প নেগেটেড অ্যাক্টিভ আছে জাম্প নেগেটেড এই সুইচ প্রেস করা ছাড়াই অ্যাক্টিভ আর সুইচ প্রেস করলে জাম্প নেগেটেড ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে যায় তো আমি এখন এই সুইচ প্রেস করি সুইচ প্রেস করলাম জাম্প নেগেটেড ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে আর এই মাঝের প্রোগ্রামগুলো আবার অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে ওই জাম্প নেগেটেড থেকে এই লেভেল পর্যন্ত মাঝে যা ছিল সেগুলো আবার অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে তো জাম্প নেগেটেডের পরে যেটা দেখাবো আমি জাম্প লিস্ট দেখাবো তো এটা মনিটরিং অফ করে দেই জাম্প লিস্ট আমি দেখাবো এখানে এই ট্যাগের জায়গায় একটা কাউন্টার নিয়ে নিচ্ছি ক্লিক করে এখানে ক্লিক করবো একটা কাউন্টার আপ নিয়ে নিব ডাবল ক্লিক করলে এখানে চলে আসবে তো কাউন্টার আপ নিয়ে নিলাম কাউন্টার আপের পরে আমার এখানে জাম্প জাম্প লিস্ট জাম্প নেগেটিভের জায়গাতে এখানে জাম্প লিস্ট নিয়ে নিব তো জাম্প লিস্ট হলো জাম্পের মতই কাজ করে বাট এখানে আপনি মাল্টিপল মাল্টিপল জাম্প জাম্পের সাথে লেভেল নিতে পারবেন যখন এখানে তো একটা একটা জাম্পের সাথে একটা লেভেল কিন্তু এখানে আমি ইচ্ছে মতো প্রায় বত্রিশটা এখানে বত্রিশটা এখানে ক্লিক করে স্টারে ক্লিক করে আপনি বত্রিশটা পর্যন্ত জাম্প নিতে পারবেন সেই জাম্পের সাথে বত্রিশটা লেভেল আপনি নিতে পারবেন তো এখানে আমি দুইটা লেভেল নিয়ে কাজ করতে সেটা ডিলেট করে দিব এখানে সিলেক্ট করে ডিলেটের চাপ দিলেই হবে হয়ে গেছে তো আমি দুইটা দুইটা জাম্প এখানে আর জাম্প লিস্ট মানে এটা ফার্স্ট জাম্প ডেস্টিনেশন জিরো এটা সেকেন্ড জাম্প ডেস্টিনেশন ওয়ান এটা আমার সেকেন্ড জাম্প তো এটার সাথে আমি দুইটা লেভেল এখন নিতে পারবো তো এখানে আমি একটা লেভেল এখানে নিছি এখানে আমি এই লাইন লাইনটা নেটওয়ার্ক ফোরে ক্লিক করে এখান থেকে আরেকটা লেভেল আমি নিয়ে নেব লেভেল নিয়ে নিলাম তো এখানে আমি এখন যেটা দিব এখানে আমি নেটওয়ার্ক ফাইভ আমি দিয়ে দিচ্ছি নেটওয়ার্ক ফাইভ দিলাম এখানে নেটওয়ার্ক ফোর দিব এখানে নেটওয়ার্ক ফোর আমি দিব নেটওয়ার্ক ফোর দিয়ে দিলাম এবং নেটওয়ার্ক ফোরটাই এটা কপি করে নিব টু সি দিয়ে কপি করে এখানে নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক ফোরটা আমি দিয়ে দেবো কন্ট্রোল ভি হয়ে গেছে নেটওয়ার্ক ফোর হয়ে গেছে তো এখানে এখন এই কেয়ের কাজটা কি আমি যখন এখানে জিরো থাকবে এখানে যখন জিরো থাকবে তখন জাম্প লিস্ট ওয়ান মানে ডেস্টিনেশন জিরো এটা অ্যাক্টিভ হবে এটা অ্যাক্টিভ হলে এই লেভেল ফাইভ অ্যাক্টিভ হবে এই যে নেটওয়ার্ক ফাইভ এই নেটওয়ার্ক ফাইভের যে লেভেলটা আছে এইটা অ্যাক্টিভ হবে আর যখন এখানে ওয়ান থাকবে তখন এই নেটওয়ার্ক ফোর ডেস্টিনেশন ওয়ান জিরোর জন্য এই জিরো ওয়ানের জন্য এই ওয়ান জিরোর জন্য ডেস্টিনেশন জিরো ওয়ানের জন্য ডেস্টিনেশন ওয়ান অ্যাক্টিভ হবে মানে নেটওয়ার্ক ফোর অ্যাক্টিভ হবে নেটওয়ার্ক ফোর অ্যাক্টিভ হইলে এই লেভেল নেটওয়ার্ক ফোরের এই লেভেলটা অ্যাক্টিভ হবে আচ্ছা এখানে এই কাউন্টারের ভ্যালুটাই আমি এখানে এই জিরো আর ওয়ানটা আমি কাউন্টার থেকে দিব এই জন্য একটা কাউন্টার নিছি আমি এখানে এই রিসেট রিসেটের এখানে একটা সুইচ দিই আই জিরো পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে দিই আই জিরো পয়েন্ট ফাইভ দিলাম রিসেট ভ্যালুতে কিছু দিব না नम्बर এম মেমোরির জন্য ওয়ার্ড আনসাইন ইন্টেজার ওয়ার্ড টাইপ ডাব্লিউ এর পরে নাম্বার ইচ্ছে মতো জিরো দিয়ে দিলাম একটা নাম্বার এই এই অ্যাড্রেসটি আমি এখানে দেবো এম ডাব্লিউ জিরো তাহলে কাউন্টার যে ভ্যালু কাউন্ট করবে সেইটা এই এ এর এখানে চলে আসবে তো কাউন্টার তো প্রথমে কিছু কাউন্ট করবে না তো কাউন্ট কিছু করবে না মানে এখানে শুরু দিয়ে জিরো থাকবে তো জিরো থাকার সাথে সাথে এখানে জিরো চলে আসবে জিরো আসলে এই ডেস্টিনেশন জিরো অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে নেটওয়ার্ক ফাইভ নেটওয়ার্ক ফাইভ অ্যাক্টিভ হওয়া মানে এই নেটওয়ার্ক থ্রি এবং নেটওয়ার্ক ফোরের মাস নেটওয়ার্ক থ্রি এবং নেটওয়ার্ক ফোর ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে নেটওয়ার্ক ফাইভের কারণে এই নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক ফাইভের লেভেলের কারণে এই দুইটা ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে এরপরে যখন ওয়ান ওয়ান এখানে প্রেস করে ওয়ান দিব ওয়ান দিলে এরপরে 
वन दिले डेस्टिनेशन वन चूज हो नेटवर्क फोर एक्टिवेट हो नेटवर्क फोर एक्टिवेट हो शुद्ध यू डिएक्टिवेट हो जाए मैं पीएल सी सीपी ये पार्टी स्कैन करना तो अच्छा इटे डाउनलोड कर नहीं डाउनलोड कर एक्सप्लेन करी बेटार हो ओके मनिटरिंग ऑन हो गए এখানে শুরুতেই দেখেন তো এখানে কাউন্টার তো প্রথমে জিরো আছে তো জিরো এখানে চলে আসছে তো জিরো আসার সাথে সাথে কি হয়েছে ডেস্টিনেশন জিরো অ্যাক্টিভ হয়েছে ডেস্টিনেশন জিরো কোনটা নেটওয়ার্ক ফাইভের লেভেলটা তো আমি নেটওয়ার্ক ফাইভে চলে যাই এই দেখেন নেটওয়ার্ক ফাইভের লেভেল অ্যাক্টিভেট হয়েছে নেটওয়ার্ক ফাইভ অ্যাক্টিভেট হওয়ার কারণে নেটওয়ার্ক ফাইভের লেভেল অ্যাক্টিভেট হওয়ার কারণে এই নেটওয়ার্ক টু এই নেটওয়ার্ক এবং নেটওয়ার্ক ফাইভ এর মাঝখানে যে নেটওয়ার্কগুলো আছে এগুলো ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে আছে মানে পিএসি সিপি পার্টগুলোকে স্ক্যান না করে নেটওয়ার্ক ফাইভে চলে যাবে এখন যদি আমি কাউন্টারে যেয়ে একটা স্ক্যান করি মানে একটা প্রেস করি এটাকে এগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি ডিলিট করে প্রজেক্ট লোড ট্যাক্স করে নেব এখানে আচ্ছা এগুলো কাউন্টারের জন্য কাউন্টারের কাউন্টারগুলো ডিলিট করে দিই এখানে আমার কি করব আমি এই আই জিরো পয়েন্ট জিরো আই জিরো পয়েন্ট জিরো আমি প্রেস করবো আই জিরো পয়েন্ট জিরো আমি প্রেস করবো এখানে প্রেস করার সাথে সাথে এখানে ওয়ান চলে আসবে আচ্ছা আই জিরো পয়েন্ট ওয়ান ক্লিক করতে হবে আমার ট্যাক থ্রি যেটা আই জিরো পয়েন্ট ওয়ান ট্যাক থ্রি এটা ক্লিক করব এখানে যখন এটা অ্যাক্টিভ হবে এখানে কত আমি কাউন্টারের কারণে এখানে কাউন্টার এক আসছে এই একটা এখানে আসছে তাহলে ডেস্টিনেশন ওয়ান এখন ক্লিক হবে মানে নেটওয়ার্ক ফোর অ্যাক্টিভেট হয়েছে নেটওয়ার্ক ফোর নেটওয়ার্ক ফোরের লেভেলটা অ্যাক্টিভেট হয়েছে আমি নেটওয়ার্ক ফোরে চলে যাবো এই যে দেখেন নেটওয়ার্ক ফোরে আসি নেটওয়ার্ক ফোর এবং ডেস্টিনেশন ওয়ান মানে এই জাম্প ওয়ান এবং লেভেল লেভেল এই লেভেলের মাঝখানে যা আছে এটা পিএসিসিপিও স্ক্যান করবে না বা ডিঅ্যাক্টিভেট করে রেখে সামনে থেকে এক্সিকিউট করব আমি যদি নিচে চলে যাই দেখেন বাকিগুলো অ্যাক্টিভ আছে তো হোপসো আমি যতটুকু এক্সপ্লেন করছি আপনাদের বোঝার জন্য যথেষ্ট ছিল আজকে এ পর্যন্তই সামনের ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করতেছি আসসালামু আলাইকুম